সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি তামান্না ইমাম এবং সাথে আছি আমি মোস্তাকিম বিল্লা শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম আগামী পনেরোই ডিসেম্বর পর্যন্ত পেট্রোল পাম্প ধর্মঘট স্থগিত রাজশাহীতে পাটকল শ্রমিকদের বিক্ষোভে মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন আটই ডিসেম্বর এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিপিসির সঙ্গে আলোচনায় কিছু দাবি পূরণের আশ্বাস পেয়ে ধর্মঘট পনেরোই ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে পেট্রোল পাম্প ও ট্যাঙ্ক লরি মালিক শ্রমিকরা রংপুর রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের ২৬ জেলায় প্রায় বত্রিশ ঘন্টা জ্বালানি তেল বিক্রি বন্ধ থাকার পর সোমবার ঢাকার কারওয়ান বাজারে বিপিসির লিয়াজ কার্যালয় সমঝোতা বৈঠক থেকে এই ঘোষণা আসে বাংলাদেশ জ্বালানি তেল পরিবেশক সমিতির সভাপতি সৈয়দ সাজ্জাতুল করিম বৈঠক শেষে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বলেন উনারা আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন আমরা জনগণের ভোগান্তি চাই না আগামী পনেরোই ডিসেম্বর জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর আহ্বানে আন্তমন্ত্রণালয় বৈঠকে আমাদের দাবিগুলো নিয়ে আলোচনা হবে বলে আমরা আশ্বস্ত হয়েছি সে পর্যন্ত আমরা কর্মসূচি স্থগিত রাখছি জ্বালানি তেল আমদানি ও সরবরাহকারী রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিপিসির পরিচালক বিপণন সৈয়দ মেহেদি হাসান বলেন খুবই ফলপ্রসু আলোচনা হয়েছে উনাদের যেসব দাবি তার মধ্যে বিপিসি সংশ্লিষ্ট বিষয় আছে দুই তিনটি বাকিগুলোর বিষয়ে অন্য মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে তবে জ্বালানি তেল বিক্রিতে পাম্প মালিকদের কমপক্ষে সাড়ে সাত শতাংশ কমিশন দেওয়ার যে দাবি ছিল সে বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে জানিয়ে মেহেদি হাসান বলেন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে এদিকে কর্মসূচি স্থগিতের পরে দুপুর দুইটা তিরিশ মিনিটের পর থেকে পেট্রোল পাম্পগুলোতে পুনরায় তেল বিক্রি শুরু হয় এ সময় যানবাহন মালিকদের দীর্ঘ লাইনে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করতে দেখা যায় এগারো দফা দাবিতে তিন ডিসেম্বর ধর্মঘটের সমর্থনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে রাজশাহী পাটকলের শ্রমিক কর্মচারীরা সোমবার সকালে রাজশাহী পাটকলের ভেতর থেকে শ্রমিক কর্মচারীরা মিছিল নিয়ে কাটাখালী এলাকায় মিলগেটের সামনে বিক্ষোভ মিছিল করে বিক্ষোভ মিছিল থেকে শ্রমিকরা পাটমন্ত্রীর পদত্যাগ সহ জাতীয় মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন সরকারি বেসরকারি অংশীদারি সিদ্ধান্ত বাতিল অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক কর্মচারীদের পিএফ গ্র্যাচুইটির টাকা সহ এগারো দফা দাবি বাস্তবায়নের স্লোগান দেয় রাজশাহী পাটকল সিবিএ নন সিবিএ সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি জিল্লুর রহমান সহ এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক শামীম হোসেন কোষাধ্যক্ষ মোস্তাক হোসেন সহ সভাপতি আব্দুল আলিম মাসুদ রানা সহ শ্রমিক কর্মচারীরা রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন আবারও পিছিয়ে আটই ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে এর আগে কেন্দ্রের নির্দেশনায় এই তারিখ বারোই ডিসেম্বর করা হয় চারই ডিসেম্বরের এই তারিখ পেছানো হলেও শনিবার আবারও তা আট তারিখ নির্ধারণ করা হয় জেলা আওয়ামী লীগের নেতারা জানিয়েছেন তারিখ এগিয়ে নিয়ে আসায় সম্মেলনে কোনো প্রভাব পড়বে না রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ জানান রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন চার তারিখ ছিল চার তারিখ থেকে আবার আটই ডিসেম্বর পরবর্তীতে বারোই ডিসেম্বর হয়েছিল কেন্দ্র নির্দেশনা তো আমাদের শিরোধার্য কেন্দ্র আবার হয়তো মনে করেছে যেহেতু বিশ একুশ কেন্দ্র আওয়ামী লীগের সম্মেলন সংগত কারণে বারো তারিখ হলে পারে একটু তাদের জন্য বাড়তি চাপ হয় তো সেই কারণে গতকাল আমাদেরকে সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে আমরা আট তারিখের মধ্যে সম্মেলন করতে পারি সেই আলোকে আমরা সম্মেলন প্রস্তুতি নিয়েছি আশা করছি সকল এর আগে চারই ডিসেম্বরের রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনের তারিখ পেছানো হয় এদিন কেন্দ্র থেকে জানানো হয় বরিশালে সম্মেলন থাকায় রাজশাহীর সম্মেলনের তারিখ পেছানো হলো তবে শনিবার কেন্দ্র থেকে আবারও এই তারিখ এগিয়ে আনা হয়েছে বলে জানানো হয় কারণ হিসেবে আমরা জানতে পেরেছি বরিশালের সম্মেলন পেছানো হয়েছে তাই রাজশাহীর সম্মেলন পূর্বের তারিখ আটই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে তিনি আরও বলেন এতে সম্মেলনে কোনো প্রভাব পড়বে না রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ সম্মেলনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছে আমাদের আহ্বায়ক মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন ভাই সম্মেলন সফল করতে প্রস্তুতি কমিটি গঠন করে দিয়েছেন কমিটি তাদের কাজ করে চলেছে রাজশাহী মহানগরীর মালদা কলোনি ঈদগা মাঠ এলাকার ব্যবসায়ী রাজন শেখ খুনের বিচার দাবিতে থানা ঘেরাও করেছেন স্থানীয় এলাকাবাসী সোমবার সকালে রাজনের পরিবারের লোকজন সহ স্থানীয় বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী শাহ মুকদম থানা ঘেরাও করেন পরে পুলিশ এলাকাবাসীকে সেখান থেকে সরিয়ে দেয় 
রাজন শেখ ওই এলাকার আব্দুর রাজ্জাক শেখের ছেলে শনিবার রাজন খুন হন রাজনের মালদা কলোনি ঈদগা মাঠ এলাকায় পান সিগারেটের দোকান ছিল এই ঘটনায় পুলিশ দুইজনকে গ্রেপ্তার করে তারা হলেন মালদা কলোনির আরমান আলীর ছেলে সোহেল শেখ এবং আলিফ শেখের ছেলে আব্দুর রহিম শেখ সোহেল সম্পর্কে রহিমের ভাতিজা সোহেলও একজন ব্যবসায়ী বিভিন্ন দোকানে তিনি আগরবাতি মোমবাতি সরবরাহ করতেন নিহত রাজন তার বন্ধু ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় সোমবার বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে বাবা রাজ্জাক শেখের নেতৃত্বে এলাকাবাসী রাজন হত্যার বিচার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল বের করে এরপর মিছিলটি নগরীর শাহ মুখদুম থানার সামনে গিয়ে অবস্থান নেয় এ সময় বিক্ষোভকারীরা থানার ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করেন তবে পুলিশ থানার প্রধান ফটক বন্ধ করে দেয় পরে বিক্ষোভকারীরা থানার ফটকের সামনেই বিক্ষোভ করতে থাকেন প্রায় মিনিট দশেক পর পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সেখান থেকে সরিয়ে দেন এরপর বিকেলে রাজশাহী সাহেববাজার জিরো পয়েন্টে এলাকাবাসী খুনিদের ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন পালন করেন খুনের ঘটনায় রাজনের মা বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন মামলায় সোহেল ও রহিম সহ অজ্ঞাত আরও দুই তিন জনকে আসামি করা হয়েছে রাজশাহীতে পাঁচশো পিস ইয়াবা ট্যাবলেট সহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ রোববার রাত আটটার দিকে নগরীর সিটিহাট এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন গোদাগাড়ির কান্দিপুর এলাকার মৃত হাদিসুর রহমানের ছেলে শাহজামাল বিষয়টি নিশ্চিত করে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপ পুলিশ কমিশনার গোলাম রুহুল কুদ্দুস জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাত আটটার দিকে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের এসআই সুভাষ চন্দ্র বর্মন টহল চালায় এ সময় পাঁচশো পিস ইয়াবা ট্যাবলেট সহ শাহজামালকে আটক করা হয় তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি নওগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রসায়ন প্র্যাকটিক্যাল ল্যাবে অগ্নিদগ্ধ সাত শিক্ষার্থীর উন্নত চিকিৎসার খরচ ও ক্ষতিপূরণ প্রতিষ্ঠান প্রশাসন কর্তৃক নিশ্চিতকরণ এবং প্রতিষ্ঠান ক্যাম্পাসে স্থায়ী মেডিকেল সেন্টার স্থাপন ও অ্যাম্বুলেন্স ব্যবস্থা সহ আট দফা দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার বেলা সাড়ে এগারোটায় প্রতিষ্ঠানের সামনের রাস্তায় নওগাঁ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয় এ সময় প্রতিষ্ঠানের ফুড তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী কোরাইশি কম্পিউটার বিভাগের রহমত আলী নাফিউর রহমান ইনভাইরনমেন্ট বিভাগের জাকিরুল ইসলাম প্রথম বর্ষের তুহিন ও সিহাব উদ্দিন বক্তব্য রাখেন মানববন্ধনকালে শিক্ষার্থীরা রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে এতে অংশ নেয় রোববার বিকেল চারটার দিকে দ্বিতীয় শিফটের কম্পিউটার বিভাগের শিক্ষার্থীরা রসায়নের ল্যাবে ব্যবহারিক পরীক্ষার সময় দ্রবণের বিস্ফোরণে সাতজন ছাত্রের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ঝলসে গিয়ে আহত হন আহতদের উদ্ধার করে নগা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেখানে অর্থোপেডিক বিভাগে চারজন চিকিৎসাধীন রয়েছে এছাড়া তিনজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে নাটোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মাদক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত নেয়ামত নামে এক কয়েদির মৃত্যু হয়েছে সোমবার বেলা সাড়ে বারোটার দিকে নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় নাটোরের জেল সুপার আব্দুল বারেক জানান গত আঠাশ নভেম্বর মাদক মামলায় ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে নেয়ামতের জেল হয় সোমবার সকালে সে বুকের ব্যথায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসার জন্য নাটোর আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে এতক্ষণ বরেন্দ্র সংবাদের সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ